wenye nyumba ah wewe dada kazi alipatikana mm-hmm. alipelekwa na wakala ah, okay maana ni watu ndio natafuta msichana afu naletea eh. na huyo msichana alipofika pale alisema kwamba yeye ni Malawi walikuwa hawajui kwanza kama analetwa msichana kwamba ni Malawi akasema mm. sijui ajui Kiswahili vizuri sijui na nini na nini na nini lakini wakawa wako naye sasa wanahisi amewekea vitu wakalala nyumba nzima kwa sababu anasema walala kuna mwanamke amekamatwa lakini anahisiwa. Yaani au tuseme anatuhumiwa. Ah uh, kuwa yani yeye ni kama wakala. Kuna wale mawakala wa kutafuta wasichana wa kazi za ndani. Sina unajua ndani mm, mm. kazi za ndani wapo. Kuna watu mara nyingi yani ndio inakuwa ndio shughuli zao hizo. Anampa pesa anakuletea msichana. Sasa kilichotokea Oh huyu dada ameleta msichana wa kazi kwenye nyumba ya mtu. Mm. Maeneo ya kibado huko kiamboni. Mm-hmm. Sasa baada ya kufika huko wenyewe anahisi huenda yule dada aliwekea dawa za kulala kawaikia kina nani sasa wenye nyumba ah wewe dada wa kazi mm-hmm. alipatikana alipelekwa na wakala ah, okay maana ni watu ndio natafuta msichana afu naletea eh. na huyo msichana alipofika pale alisema kwamba yeye ni Malawi walikuwa hawajui kwanza kama analetwa msichana kwamba ni Malawi akasema mm. sijui ajui Kiswahili vizuri sijui na nini na nini na nini lakini wakawa wako naye sasa wanahisi amewekea vitu wakalala nyumba nzima kwa sababu anasema walala wote na ilikuwa ni mchana. Kwa hiyo alipokuja kushtuka kwa kutoa msichana hayupo na amewaibia. Pesa kwa sababu kulikuwa kuna wanasema kulikuwa kuna birthday ilikuwa imefanyika hapo nyumbani kwa hiyo huyo mtoto wao alitunzwa hela nyingi nyingi watu walikuja yani hapo kwa amemtunza pesa nyingi nyingi zilikuwa ziko kwenye pochi. Kwa hiyo dada alibeba zote na vitu vingine na simsim na nini akawa ameondoka. Kwa hiyo akawa anahisi huyo anayejifanya wakala hiyo inakuwa inawezekana ikawa ndio biashara yake. Yaani kwamba e, yani mchongo wake. Yaani wamehisi lakini tayari ameshamkamata umesha mk- umesha eh. Ehe. Amekamatwa yeye huyo huyo wakati kwa sababu eh kwa sababu baadaye alipigwa simu tena kuambia kwamba tunataka msichana mwingine. Kwa hiyo katika harakati za kupeleka msichana mwingine ndio akawa amekamatwa. Sasa msikilize akiwa anaelezea jinsi alivyompata huyo msichana baada ya kuwa na shida ya dada wa kazi za nyumbani hicho ndio kikawa kimwatokea. Huyo dada kaniambia sijui ana kama ana nyamara sijui wapi. Kambe mimi nahitaji msichana wa kazi kaniambia haya lakini anataka kifustini na huyo binti mshahara wake kifustini. Nikaambia mm. kwa sababu nilikuwa na shida na mtoto hapa. Mm. Nikaambia hamna shida. Basi mama nikaletea huyo msichana. Tunaongea hivyo analea mtoto. Mwisho wa siku kumbe yule mtoto yule 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 mdada alonipa huyo binti ya kuja kufanya naye kazi. Kumbe siju ndio huwa na wanadisha wa wafanya kazi mimi hata sijui. Siku moja kwa kuna kisherehe hapa nyumbani. Tumemaliza hiyo sherehe kesho yake ananiambia dada mchana mimi nataka niondoke. Kaambia ondoke. Uende wapi nyumbani? Kwa nini? Mtoto wangu anaumwa sana, anaumwa malaria. Kwenu wapi? Kwa sababu sija kumuuliza ataja kama muda mrefu. Ananiambia Malawi. Malawi? Eh, nikamwambia eh. Kumbe ndio maana Kiswahili chake kilikuwa hata akieleweki. Nikashangaa sana. Nikasema kuja nipigie simu huyo dada, nikamwambia hivi ngoja nipigie simu alao kuleta ili anirudishie pesa yangu. Au kama kuna uwezekano anipe binti mwingine, kwa kweli sikujua kama ni Malawi. Akasema sawa. Basi tumeshamaliza chakula cha mchana, he, tukajikuta wote usingizi umetukamata. Mchana, tukalala. Hiyo hiyo sherehe iliyotokea jana yake kulikuwa kuna yeye mtoto ka, alikuwa ametunzwa vitu na hela nyingi sana hivyo katika harakati za kulala wameamka wanakuta dada hayupo akaondoka si tukao tumelala usingizi yenu umetupata ghafla wote nyumba nzima tukalala akaacha geti wazi akaondoka kaondoka kaiba hela nyingi tu yani sisi hata kujua ni shilingi kwa sababu alivyopewa yule mtoto huyo 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 mtoto wa ndugu yango lotunzwa tukuzie sabu tuliweka tu kwenye kwenye pochi kabeba na simu ya, ya mwanangu ya iPhone kidogo dogo kabeba na na, na kisim kidogo tena cha mta, cha binti huyo rafiki yangu aliyokuja huyo ndugu yangu basi mimi nikampiga aka huyo binti wa rafiki wa, wa ndugu yangu kaamka akaamka akatafuta mtu ayupo kaita ita akakuta geti wazi yule ni mimi nikachukua simu yangu nikampigia yule aliyonitea dada kimetokea moja mbili tatu alichonijibu yule dada akaniambia sawa nikamwambia tunafanyaje haraka haraka mimi sikugundua kwamba kuna kitu kimeibiwa kwa sababu ni vitu vidogo ambavyo yani huwezi kuzania kama mtu anaweza ehe 
Alafu usiku anajua kama yule ndugu yangu aliacha hela kwenye kwenye pochi kwa sababu alitoka. Aliporudi yule rafiki yangu na ananiambia, "Na hela zangu alizotunzwa mtoto wangu hazipo." Bas ndo tukapigia tena simu yule dada alionitea. Baada hapo hapo okay simu. Afanye chochote. Yaani wao walichoaza labda pengine wangemwambia yule angejua namna gani ya kumtafuta. Sababu si ndo si ndo nani mtu wake alomleta. Lakini sasa wameona kwamba hakuna chochote alicho kifanya na simu sasa baadaye akawa hapo key. Ikabidi watafute namba nyingine. Wampigie ili sasa kumuomba awape msichana mwingine. Lakini yani bila kujua kama anaongea na watu wale wale. wale. Ya, okay. Leo sasa jana kwa zile jana urafiki wangu nikamwambia chukua hizi namba jaribu naweza kufanyaje kupiga yule mtu tumwangalie mbona kama sio mtu mzuri hata siku tano hajakaa hata wiki yani hajakaa mimi nikajiuliza huyo Malawi kaja Tanzania haya unaondokaje mchana kutoka huko kijamboni unapa kwenda unajua yani unajua unakujua una, una, una una kwenda haraka kitu kilicho nijia kichwa ni kwamba labda hawa wanatumwa kufanyaje eh itakuja ku, 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 ni biashara yao tuseme hivyo huyo rafiki yangu akampigia simu huyo ndugu yangu akampigia simu huyo dada huyo dada akamwambia eh hey, kuna msichana mwingine wapi yupo nakuletea baadaye unaishi wapi huyo rafiki yangu akamdanganya kijichi ah nakuletea tukaenda hadi huko kijichi tukamsubiri mama subiri 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 giza likaingia akapiga simu saa mbili naleta usiku huyo jana mpaka saa mbili akapiga simu tena basi kesho saa 12 Leo mama sambili kasoro kapata tatu kasoro kapigesi. Ah no. Eh ndo najiandaa kupanda boda hapa ni walete ums. Hajui kama ni nani anaongea naye. Anajua tu ni mteja mpya nje aja mtapeli tena. Basi sisi tukanyanyuka mpaka kijichi. Tukaenda kijichi, tukamsubiri, 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 tukamsubiri aja aja. Baadaye akatuambia oh, basi kama vipi tukutane basi tukutane sehemu nikamwambia basi nje kula sini. Kwa sini kuna rafiki yetu ana restaurant. Basi tukaenda umeka kutoka saa 4 mpaka saa 9 anamdanganya maana anatumia namba oh ongea na huyu ukiongea na huyu hajui hata Kiswahili Kiingereza chenye hajui Kiswahili anabaisha tu tumesubiri tumesubiri ndo akaja alivyokuja mama kwa hiyo alivyokuja sasa ndio wakamkamata sasa kwamba wewe yule msichana wako ulituletea mara ya kwanza ametuibia afu tunakuambia tunaona hauonyeshi ushirikiano labda kutuambia msana atapatikanaje ili kuweza kurudisha vitu vyetu. Kwa hiyo akawa anaomba jamani kina mama wawe makini. Kwa jamani watu tueni makini. Tu na roho ya ubinadamu jamani. Mtu haya umempa mtu msaada wa kumtafutia binti. Uwe hata basi uwe ni mama kwa sababu yeye ni mwanamke. Wewe ni mama. Hebu jaribu kubeba kitu changu. Mimi na yani mimi na, na, na unaniachia mtoto wako. Alafu na, na, na kufanyia kama yule dada alivyotufanyia. Ungejisikiaje? Yaani tueni na huruma jamani na mabinti wenyewe wasikuziani eh Mungu tutatusaidie. Basi tukamchukua huyo binti. Jamani kusearch pochi yake kuna viwembe? Kuna vidawa mama? Kuna eh na shida tutakueleza. Mungu tuko kwa atusimamie. Basi tumeamua tu kuwapelekea tumeamua tu ku, ku, kuyachia na niliu tume Sheria ifanye kazi yake. Ili kila mtu eh kila mtu apate haki yake. Kwa mfano mimi udada sijapenda kumdhalilisha na sio kumdhalilisha. Mimi nimefanya hivi ili kuwasaidia watu wengine. Yaani sijafanya kitu chochote ili kupata mafanikio yoyote. Na ameiba vitu vyangu. Mimi nikamwambia hivi dada sijafanya hivi ili kukukomesha. Nimefanya hivi ili kuwasaidia watu. Kwa sababu umetakuwa umeumiza watu wengi sana ili usiendelee kufanya hicho kitu na hilo kundi lako lote. Yaani amna tofauti tunafanya rudi. Yaani haona utofauti kabisa. Lakini akawa anaongea Kiswahili. Sema mimi nikawa sio mtu wa kukaa sana nyumbani, ningekuwa nakaa sana nyumbani ningemjua na ningemshtukia mapema sana. Kwa jamani ndio hivyo. Tueni makini na mama binti zetu jamani. Oh. Eh hey, bora hata kama mtu una, una, una shida na binti wakazi piga hata simu ya ramulo huko uletee msichana. Kuliko hawa ambao tunawachukua watu wajui. Na msichana mwenyewe ambaye alikuwa ameletwa sasa wa pili sasa baada ya kuagiza huyo mama alikuwa ameleta msichana wa pili ndio huyo. Maana sasa watu wakawa wamekama wameshawakamata yani kwa sababu ali kuwa ameshaandaa na polisi kwa ajili ya huyo mama ashikiliwe eh. Ndio. Kwa hiyo mambo ah mwingine tena lakini na yeye anasema hajui Kiswahili ndio hapo akawa anamuuliza maswali. Ndio sema kaka wangu kakako. Anataka kazi. Mhm. Una kaa wapi? Where are you staying? Here in Dar es 
Ujuna poka? Okay, I speak English. Where do you stay? Where are you staying? Hata Kiswahili unajua unajua Kimalawi. Sasa unaongea nini na huyu? Mungu ujue. Kaka yako. Where now where where he was working before? Walk. Where he was working before? Where he was working before? Huyu ni Tapeli. Tapeli anatafutwa Dar es Salaam. Huyo mdada mwingine kaja anasema hajui Kiswahili. Bas na Kiingereza anaongezwa Kiingereza sasa sijui Kiswahili. Angewashwa ongee yule amuulize yule mjibu yule aliyomleta wanaongea nini mpaka wanashaka kwa chini ya ulinzi. Mm. Watu wanataka vitu vyao. Kwa hiyo ndio ilivyokuwa. Kama ulivyomsikia dada alikuwa anasema jamani mimi nataka niwaambie tu. Na wasiwasi. So wa Malawi wote wanajua Kiswahili bwana. Hata Kiswahili wanajua na Kizungu wanajua. Mm. Kama hajui Kiswahili. Hata mimi naisi msichana anajua Kiswahili. Naweza kama pengine katika kujaza hapa ni shida kwa kuna na eh katika harakati tu za ujanja wao na nini tafuta riski eh. sasa wamletea mtu pia hajui Kiswahili wataishije ndo hapo sasa fanya kazi hajui Kiswahili tajiri hajui kizungu sisi mnafanyaje <laughs> naona mnaishi kwa ishara vitendo tu hapo mimi huyu akija kwangu sisi tunafanyaje ishara tu tena sasa <laughs> ishara hizo utaomba <laughs> kuna ishara mwanzo mwisho mm. utaomba kichwa sana kwenye mm. kutoa maagizo yale marefu <laughs> wewe siku nzima hutorudi leo umetoka <laughs> <laughs> Kwa samaki vipande vipande unataka sasa vipande vitatu tatu kila samaki mmoja. Lazima <laughs> uchoke. Hapo kasheshe hapo. Memo maisha unapigwaje simu? Ulikuwa yeah. ujui una taarifa anakuambiaje? Mtoto anaumwa anakupigia simu anakuambiaje? Malaki. Bora mm. unaweza kaambulia mbulia sik sik. Mm. We asubuhi nataka kumwachia maagizo kwa marefu yani. Eh, unataka unamwachia mbona utue ile friji sato wawili kila sato mmoja kata vipande vitatu. Uh-huh. Alafu akaange uh-huh. mmoja mmoja uh-huh. mweke rusu kwa ajili ya baba. Si ndio hapo unapambana. Anatafuta hayo maneno anaweza ya kuyaleta huko. Eh, yeye analeta huko. Kwa Kiingereza. Yaani hapo unampa majibu Kiingereza na nyama nyama juu ya ya mwenyewe. Umeona maneno haya? Mm. Kwa hiyo ndio hivi sasa sijajua kama hili jambo inawezekana ikawa ni kweli kwamba kuna mawakala wana namna hiyo au labda tu dada lopeleka kwa tu ni mwizi labda ni tabia yake tu. Kuna kuna watu wanafanya hizi kazi. Wako very smart. E, wako. Wana agents no, zimesajiliwa eh mm. vizuri. Lakini sasa kwa huyu dada unajua unapomfuata mtu fuata kama agents nyingine zinamchukua mtu zinachukua address anapotoka. Yaani kule anakuwa na barua mwenye pito mtaa mzazi wake anaongea naye na barua inakuja nayo. Huyu anatoa kijiji sasa fani na dhamana tayari umepata mm. anapigiwa kiongozi bwana. Wewe tumempokea ndio kiongozi ndio vinamfanya. Lakini kwa huyu anavoleta kiolela olela mm. inawezekana yeye akawa sio tapeli au watu anaowapata na waokota ndio. Na sio kama wako kwenye 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 nani moja kwenye jambo moja kwamba eh. wewe nenda pale labda kama hivyo ana video vyao vya usingizi eh. ukifika walaze mm. inawezekana tu tamaa ya mtu. Lakini wenyewe wanadai walilala. Sijui inawezekana kwa litama yake kwamba hmm. aliwalaza tena wote mchana wakalala nyumba zile. Kwa sababu kama ungekuwa usi na ungekuwa katika mpango mmoja yule bwana asinge tu ushirikiano kupokea simu na nini. Sikashamaza kishamaza kibi, kipindi. Ah yule si haku, haku, alipigiwa simu ya nyingine. Simu alipigiwa sio ile. Simu ya mwanzo baada ya kupigiwa kuambia dada kaondoka mm. akajua tayari deal busy mm. shafanyika yeah. simu akaapokea. Okay. Apokei. Kwa hiyo ame, amekamatwa kupitia Ama namba ya mtu mwingine. Tena kumwambia anahitaji mtu. Eh anataka msichana ndio yeye kwenda kumpelekea lakini kwani kama mtu sana hajui Kiswahili mm. ndio hapo si ndio hata wa mara kwanza pia walikuwa nayo loiba na yeye alikuwa anasema hivyo hivyo cheki na cheki ilikuwa sicho kwa hiyo wewe anaingiza watu kutoka nchi jirani eti yani unajua ustadi unapoletewa unapoletewa dada wa kazi ambaye wanaambia wewe unaongea Kiingereza na wewe wake nafahimu na ulile magari ya njano yale basi una huyu atakuwa na nafasi kwenye kwenye nafurija nyingi sasa zinafurahia wasaidizi wakiwa wa huko wanaongea Kiingereza kwa sababu ya kukuza lugha kwa watoto tu homework na nini ndio ndio upigaje unapoanzia hapo afadhali huyu una Eric wataendana sawa na homework ndio nimeshusha mzigo tu nitakuwa nishusha mzigo kumbe yeye anaingia kwenye kuumia sasa eh kwa sababu tabia umjui ndio maana yake na wewe dada wakala naona haja kwa shida unajua ina kwa shida kumchuga mtu ambaye umjui unapewa tu taarifa bwana huyu katokea matokeo yake kaishia kwenye mikono ya polisi Yaani tujitahidi tunapotaka wasichana lazima ujue anapotoka. Ni, ni nzuri zaidi kuweza kujua una mm. nyumbani kwao wapi, wapi mm. nani aliyekupa mm. au aliyekupa ni mtu ambaye mm. anafahamu. Yeah. Yeah. Na yeye pia anamfahamu yule. Mm. Yaani nyumba anaotoka na wewe una mawasiliano ya kwao. Kabla hujampokea jamani huyu ni binti yenu mm. wewe. Wewe ndo mama nitakuwa na mawasiliano ya midio mimi. Ninakuwa na conversation ya muda mwingi. Usimduli kuna dada mmoja alimpata mdada kazi ye alikuwa ni hapa hapa mbezi hiyo e, akamchukua dada kazi akatamshwa bwana dada chumba chako ni hiki na hiki huyu ndio baba e, wa watoto na nini e, asubuhi watoto wakaenda shuleni baba akatoka mama akawa mtomwisho kutoka kwa hiyo akamwambia anafanya usafi 
injika maharage na nini inabidi upige deki ya yeye yale maagizo maagizo mm. mama akatoka eh, kufika barabarani mama kama amesahau document wewe sasa eh mimi ndio nakupa hiyo kitu eh mm. ushelewa bwana <laughs> usina mduli au nitaki ushelewa eh ushelewa na mama akarudi eh kurudi akamkuta dada wa kazi anaangalia tv kwa hiyo mama kaza kumfokea wewe nimekwambia upige deki uinjike marange ufanye sasa unajua nyumba yenyewe gofu mm. moja eh yuna chini mm. Tutu akamwambia akamwambia mama nimeshainjika. Nimeshainjika maharage, hivi maharage yapo kwenye karibia kuiva. Deki inshamaliza. Juu inshasafisha. Shida yako mama ni nini? Mama kuli kuangalia juu kule, nyumba zote safi. Chini huku safi. Maharage, yani aishaungwa na nazi kila kitu kitu. Maharage anaruka ruka tu. Maharage anakaribia kwenye kuiva. Ha. Mama akajiuliza, kwa muda huu nilofika barabarani na kurudi? Maharage tayari, juu safi tayari, chini kupiga deki tayari. Wanataka kusema yeye. Huyu sio kweli huyu. Ndugu ipi yule mtoto alipotea tanga kenda kukamatwa kule yule alikuwa na ugomvi na yule nani yule huyu huyu mama mtoto huyu mm. alikuwa ana changamoto na yule mjengezi mwenzie mm. alikuwa anamwambia kwamba yeye haiwezekani analima heka moja kwa wiki moja sasa eh wamemkatalia kwamba mchawi ana nguvu ya ziada kwa nini yule msana naye alikuwa kwa kazi naye kaka ishaye kutokea alikuwa anasema kwamba usiku anafanya bosi mwenyewe na mumewe anawachukua usiku wanafagia wana pigia deki wanafua hiyo wakiamka asubuhi nyumba safi yule vinaoumba nani alijua sasa kama wanafanya mtu akasema mwenyewe msichana sasa inawezekana muongo alikuwa anataka kuondoka tu alikuwa maana alikuwa anakataliwa kuondoka anataka kuondoka lakini yani alikuwa anataka kuondoka bosi hataki kwa hiyo ikabidi simoja amwambie bosi mimi hapa bibi yangu mchawi usiku tunawamshaga wewe na baba ndio tunafua mnapiga deki wewe ukiamka asubuhi kila kitu unakuta tayari chai imeiva na nini mnafanya nyewe wenyewe unakuta mabega anaoma kwa mama akamwambia basi nenda basi ondoka sasa inawezekana yule mtoto alikuwa ni ujanja yake ili aondoke kwao lakini yeye mwenyewe ndo alisema hivyo kwa hiyo inawezekana ikawa sio kweli au kweli sijui 